。遇事不决 ，KO 解决。欢迎来到金刚的格斗拳王频道。中国二十四岁天才小将终极爆冷击败世界冠军中亚魔王迈尔干，震惊世界拳坛。迈尔干·比利亚洛夫。说起这个人，金刚我其实挺喜欢他的，不仅实力强悍，为人也是相当的不错。在这场比赛之前，迈尔干保持着全胜战绩。并且在二零一八年的十月二十二号，迈尔干一晚上连续打了三场比赛，其中更是有两次 KO 的战绩，包括我国著名的悍将张扬也被其带伤 KO， 因此被中国拳迷们知晓。为什么会说金刚挺喜欢迈尔干呢？因为不同于其他的那些外国拳手，一来中国就大放厥词，嚣张不已。迈尔干为人极其的谦逊，虽然绰号是中亚魔王，场上恐怖有杀招，场下却谦逊有礼貌。在迈尔干的脸上，我们看到的永远是腼腆的微笑和谦逊的神情，根本联想不到是一位连续两场一回合 KO 的魔王，更像一个普通的不能再普通的朴素大哥哥。二十四岁的吴思翰是我国一位不可多得新秀拳手，也就是这次魔王迈尔干要面对的人。初出茅庐的他，并没有因为迈尔干的实力而惧怕，甚至在镜头面前自信满满，说出了自己能够 KO 迈尔干这样的豪言壮语。因为他有着自己的杀手锏，面对我们中国小将的挑衅，谦逊的迈尔干依旧是礼貌十足。通过社交软件回复了小将吴思翰，迈尔干回答：“确实，每个人都有机会给我，但是我还是会努力争取冠军。”这个回复可谓是霸气外露，同样不失儒雅。吴思翰的年轻气盛、斗志昂扬，迈尔干的温文尔雅、经验丰富，两人会碰撞出什么样的火花呢？正如吴思翰赛前所说的，自己有杀手锏，比赛一开局就是丝毫不怂马尔干的，这就是非常主动忘里压。在短时间的试探之后，主动发起了进攻，连续的砸拳朝着马尔干砸去，将马尔干压制在了龙边进行缠抱。马尔干一直是端着后手，像端枪一样啊，对，打着随时扔出去，感觉打一个攻击他一直在弦上。对。开心，要注意。啊，推开其实可以打。啊，要注意啊，时刻，呃，吴思翰要保持时刻的警惕啊。对。啊，你看啊，吴思翰身高高，其实我注意看有两次这个马尔干的后手拳其实是打刺了。对。呃，因为他对手比他高的时候，他有时候不太好掌控这个。对。呃，去年 TKO 维塔利是击打腹部，我记得是。哎呦，要发力确实好。嗯，对。好，顶膝。按回合比赛下来，双方视觉力敌都是异常的凶猛，就好像是打回合制的游戏一般，轮流进攻，轮流防守，每一次重拳都能听到啪啪作响的声音。我们的小将吴思翰确实有能够和这位中亚魔王迈尔干扳手腕的力量，更是在比赛进行到两分钟时，一记右手的直拳重击，直接将迈尔干击倒读秒。迈尔干好像是左耳的位置怎么有点借红啊？好像。哎呀，漂亮！重击过来！迈尔干的第一次！哇，吴思翰！哎呀，吴思翰这个拳打得太准了，是吧？哇，啊，漂亮！哎，这个时候对吴思翰要要求很高了，要打准。对，哎呦，马尔干恢复很快，是这个发力。吴思翰不要大意啊！哎，还两个互换，哎，不错，推开。果然吴思翰这个身高臂展啊，占了有优势啊。对，而且这个小伙子上来，我们就说他第一局上来，他就顶着往里打。对。所以呢，在俱乐部联赛解说的时候，吴思翰要打马尔干的消息，我就预测，我说吴思翰一定会打得很好啊。对，而且现在第一局没有结束，我们不说三局之后到底是结果怎么样，但是打得很好。最起码现在这一局打，现在吴思翰已经证明了他会是一个打出很精彩比赛的选手。对，其实早期很早的时候，一回合比赛结束，吴思翰占据了绝对的优势。拳怕少壮这句话果真是没有出错的，虽然在体型上差了迈尔干不少，但是力量却是分毫不差。从刚才的慢镜头回放当中，我们不难看出这次重击对于迈尔干的影响。重重的后手直拳打得迈尔干萎靡了半天，并且技术统计上，我们也能看到吴思翰的进攻次数是多于迈尔干的。
。短暂的休息后，比赛进行到第二局，迈尔丹吸取了第一回合失利的教训，后手拳的应用变得更少了，转而是用起了前手拳出击的打法。开场就是连续的砸拳压制吴思汉。在第一回合的持续发力中，吴思汉的体力受到了不小的影响，被迈尔甘轻易的放倒在了擂台。加对更多了，加强了很多，是，而且还能很短短距离的发力。对，以前很少见到啊。对，啊，刚刚吴思汉开始有顶膝了啊。对，用顶膝来控制对方出拳。对。吴思汉，吴思汉，直接一，这现在有点啊，正在顶啊。哎。你看，第二局打到现在啊，包括第一局迈尔甘这个后手直线拳几乎没有发挥太好的作用。是。呃，要注意。哎呦，哎呦他这个发力也很顺啊。不过，随着时间的一个推移，迈尔甘频繁的进攻也是导致了体力的下降。双方不论是在进攻上还是防守上，都出现了不小的瑕疵。我们能看到，没有了频繁的换拳动作，更多的则是一个突然的重拳进攻，然后因为体力无法防守的原因，出现了很多次的搂抱动作。哎呦，你看他这个发力非常顺啊！对，哎，吴思汉啊，吴吴思汉要打反击啊，对，反击要快一点。哎，我注意，哎呦，高走。刚才差一点啊，上头。哎呦，远距离上哎，右手。吴思汉这两拳也不错哦。对，有打长期打做的不错。是，但是还是要注意多保护自己。啊，推开，推开，推开，打打动作。呃，其实要打到第三局的话，迈尔干的这种体能劣势啊，就会更明显。虽然这第二回合没有第一回合那般的刺激换拳，但是也正是因为力竭的原因，双方每一次的出拳出腿都是积蓄已久，每一拳都凝聚了自己最大的力量。在这种情况下，更有着无限可能一级 KO。总的来说，第二回合吴思汉处于下风，攻击次数上少迈尔甘很多。回放中，我们也能清楚地看到吴思汉被击中的场景。第三局决胜局，相信吴思汉能够调整好状态。不出所料，最后的决胜局双方都是异常的谨慎。迈尔甘并没有着急进攻，吴思汉也是试探性的进攻，没有急于求成，只是慢悠悠的朝着迈尔甘压进，再次的将对方压制到了龙边，展开了又一次的拳腿较量。呃，你看着吴思汉平时比赛有时候这个动作慢悠悠的啊，呃，但是其实看了很准。是。哎呦，漂亮！哎呦，哎，打到我头上！哎没有喊停，对，还有打拳，仔细推开。哦，对，压进，其实到了中间距离，哎，右手，右手，看得很准，对。哎，哎马尔干身体也软了，没体能。马尔干最大的问题是体能储备啊。对。马尔干拳也慢了，对啊，马尔干你要提起精神，别忘了你第一局输掉一个读秒，输掉两分了。对，这一分钟的比赛是整场比赛中最刺激的了。马尔干体能问题慢慢的体现了出来。吴思汉这么个血气方刚的小伙子，连续的砸拳将他护指都直接打掉，更是两度直接将他差点打掉的擂台。也正是因为这次的连续砸击，让马尔干在接下来的比赛中几乎没有了还手之力。吴思汉再压进去，但是体能都不是说呃特别的充足啊，确实，可能是因为天气气压，呃有有点关系。心理上压力也是，毕竟是第一轮嘛，是，赢了的话还要再打。对，谁都会有这样心理的一个压力。哦，转身后蹬没有做到。哦，马尔干，啊顶膝，哎呦，你看马尔干现在轻轻一压就会腿软啊。对，哎，吴思汉还有机会。顶膝，哎，顶膝，再再油，哎，啊，不要转身啊！啊，迈尔干现在追击也跟不上了，对，体能确实很大问题。哦，最后十秒，两个人腿都有些发软，对。
现在看来，最终比赛结局也是不言而喻。吴思翰凭借着自己优秀的体能，将这位中亚魔王斩于马下，也成功的打破了对方不败的战绩。这就是中国未来搏击界的希望。不知道大家喜欢这位小将吴思翰吗？欢迎下方评论区留言评论。我是金刚，我们下期再见。